नमस्कार इजी इंग्लिश ग्रामर चैनल मे मैं आर के पाटिल अपना सर्व स्वागत करते सर्वानी ग्रामर शिक्षा हा चनल लाइक आ सब्सक्राइब कराएगा मग् जे अठेच वीडियो है ज्यादे अपन पार्ट ऑफ स्पीच आक्या प्रकार शिकतो आज आप वीडियो में शिकार आहोत द फ्यूचर कंटिन्स टेन्स वॉट टाइप्स ऑफ सेंटेन्स आर देअर इन फ्यूचर कंटिन्स टेन्स कंटिन्स फ्यूचर टेन्स मधे कसे सेंटेन्स फॉर्म्स होता तेचो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन्स का अपन यठिका बगन आहोत तेजन आप एक्जाम्पल्स बगना आहोत आ वॉट इज द यूजेस ऑफ द फ्यूचर कंटिन्स टेन्स ये पन आज बगना आहोत तो चला तो मग सर्वे अगोदर आप फ्यूचर कंटिन्स टेन के मुख्य वाक्या दोन प्रकार आता एक आता एसेरेटिव और दूसर आता इंट्रोगेटिव एसेरेटिव के परत दोन प्रकार पड़ता एसेरेटिव अफर्मेटिव एसेरेटिव निगेटिव हा विधानार्थी होकार आतो हा विधानार्थी नकार आतो हा प्रश्नार्थक होकार आतो मे अपन इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव मन तो इंट्रोगेटिव निगेटिव मन तो हा प्रश्नार्थक नकार आतो म सर्वे अगोदर फ्यूचर कंटिन्स टेन्स एसेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेन्स कंस्ट्रक्शन अपन बगूया सुरुआती सब्जेक्ट इज देअर सुरुआती सब्जेक्ट आतो देन वी कैन राइट मॉडर्न इंग्लिश मध्य वील लिखित मन अपन वील लिखा है का जन आय नर शॉल वपरत बी नर शॉल वपरत मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश मध्य आता अपन वील वपराय लगलो मैं शॉल लिखा नहीं बी यठिका लिया प्रेजेंट पार्टिपल लिया प्रेजेंट पार्टिपल मेन वर्बला आय एन जी प्रत्यय अपन लो प्रेजेंट पार्टिसिपल हि कन्सेप्ट इंग्लिश मध्य आता नवीन अपन बोलतो कि लिखितो लिया ऑब्जेक्ट ओके मग जर समा तुम्हारा एसेरेटिव निगेटिव कराए तो दोगा वक्यम डिफरन्स तुम्हारा लक्षा दी कि यह वेल नर अपन नॉट टाकला तो लगे अपने निगेटिव वाक्य बनवता ये मे कस सब्जेक्ट तेजन वेल तेजन नॉट तेजन बी नर प्रेजेंट पार्टिसिपल नर ओ फॉर ऑब्जेक्ट अपन लिखू शको ओके मैं नर आप इंट्रोगेटिव ऑफर्मेटिव सेंटेन्स जर कंस्ट्रक्शन कराए जो प्रश्न बनवाये तो सुरुआती अपन वेल का स्टूडेंट शॉल घे घे आय नर कि वी नर दैट इज ऑल्सो करेक्ट पल मैं तुम्हारा शॉल से उपयोग को कंडिशन मे के संगित काल का वीडियो तुम्हें बगित तो तुम लक्षा दे वील तेजन सब्जेक्ट तेजन बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल तेजन ऑब्जेक्ट आय है इंट्रोगेटिव ऑपरमेटिव सेंटेन्स कंस्ट्रक्शन्स तेजनतर इंट्रोगेटिव निगेटिव मे नेमक का होता बगूया वेल नर सब्जेक्ट नर नॉट ये इंट्रोड्यूस जाए दो वक्यम डिफरन्स नॉट नर अपन बी घो बन नॉट नर बी होता इतपन नॉट नर बी होता बरेचे जे मुल है ये गड़बड़ करता कि लक्षा दी नहीं कि बाबा निगेटिव करता नेमक नॉट बी या अगोदर टाका का नर टाका नाउ इट इज क्लियर कि इट इज यूज आफ्टर द सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट नर ये इंट्रोगेटिव मे वाल है तेजनतर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट इज देअर तेजनतर वक्या करता आय अल ही अल सी अल इट अल वी अल दे कुछ ही प्रनाउन अल कि अनेक वर्ष प्ल प्लुरल नाउन आते सींग्युलर नाउन आते तो अपन वील वपरना वील जैस निगेटिव कराए तो वील नॉट आब्रिविएशन कराए तो ओंट या पद्धति ने अपन करू शको आता अपन ये जे वक्या चार प्रकार शिकलो कि तो येनुसार अपन काक्य अपन बनव दाखे बगना आहोत लिखुन घेना आहोत आज सराव पुन घेना है आता अपन बगूया कि ऐसेटिव ऐसेटिव ऑफर्मेटिव ऐसेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव ऑफर्मेट और इंट्रोगेटिव निगेटिव वक्य कश बनत आता शिक्षन घूके नर अपन जे स्ट्रक्चर लिखुन घमें अपन आता सेंटेन्स चेक करूँ घे मजे द द फ्यूचर कंटिन्स टेन्स मे एसेरेटिव ऑपरमेटिव सेंटेन्स कस तैयार होते अपन बहू सुरुआती स्ट्रक्चर प्रमाण अपन सब्जेक्ट घर वेल घर बी घर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स घन ऑब्जेक्ट अ बेल घेन्स तैयार आई विल बी रिंगिंग अ बेल तेजन सेकंड मधे पुन तो प्रकार कंस्ट्रक्शन के यू विल बी रिंगिंग अ बेल ही विल बी रिंगिंग अ बेल नर थर्ड प्रोनाउंस घ यश विल बी रिंगिंग अ बेल तेजन कुछ ही प्रकार जो क्लियर आल वी विल बी रिंगिंग अ बेल दे विल बी रिंगिंग अ बेल द डॉक्टर्स विल बी रिंगिंग अ बेल मे अर्थ असा कि आप जो स्ट्रक्चर लिखुन घद्धति ने तुम्हें ही कोई ही वक्य चेक करू शकता का मिस्टेक आने तो फाइंड आउट करू शकता आता ऐसेरेटिव ऑफर्मेटिव एंड ऐसेरेटिव निगेटिव मे जो डिफरन्स शोधाएं तो इत वेल नॉट आला 
आणि विलचा शॉर्ट फॉर्म जर तुम्हाला आला तर ओल्ड असा लिहिला जातो म्हणून मी प्रत्येक ठिकाणी ओल्ड लिहिला बघा म्हणजे पॅरल तुमची दोघं तयारी व्हायला पाहिजे एक तर ओल्ड बी रिंगिंग अ बेल लिहा किंवा विल नॉट असं पण आपण लिहू शकतो दोघांपैकी एकच लिहायचं दोघं लिहिण्याची गरज नाही हे मुद्दामून तुम्हाला सरावासाठी मी या ठिकाणी लिहिलेलं आहे बघूया मग आपण हे पण एक्झाम्पल्स आय विल नॉट बी रिंगिंग अ बेल किंवा एखादं स्टुडंट बोलेल आय ओन बी रिंगिंग अ बेल म्हणजे याच्यापैकी तुम्ही एकच वापर करायचं एक तर विल नॉट किंवा शॉर्ट फॉर्म ओन ओके देन वी विल नॉट बी किंवा वी ओन बी असे आपण म्हणू शकतो वी विल नॉट बी रिंगिंग अ बेल सॉरी ही विल नॉट बी रिंगिंग अ बेल किंवा ही ओन रिंगिंग अ बेल असं पण आपण म्हणू शकतो यश विल नॉट बी रिंगिंग अ बेल किंवा यश ओन बी रिंगिंग अ बेल आणि त्याच्यानंतर अनेक वर्षं आलं तर या पद्धतीची सेंटेन्स आपण बनवू शकतो मग आता तुम्ही स्टुडंटनी काय करायचं की एखादं वर्ब घ्यायचं आणि ते हे सर्व चारही पद्धतीमध्ये चालून बघायचं म्हणजे आपला सराव होईल म्हणजे दररोजची पन्नास वाक्य जर तुम्ही फॉर्म केली साधारणतः एक वर्बचं जर तुम्ही बघितलं तर वन टू थ्री फोर फाय सिक्स म्हणजे सिक्सचे डबल झाले ट्वेल्थ आणि ट्वेल्थचे ट्वेंटी फोर म्हणजे एक वर्बचे आपण ट्वेंटी फोर सेंटेन्स बनवू शकतो आणि याच्यामध्ये अजून गंमत म्हणून जर तुम्ही विल नॉटचं वेगळं बनवलं आणि ओणचं वेगळं बनवलं तर अजून पण तुम्हाला त्याच्यामध्ये ट्वेल्थ सेंटेन्सेस ॲड करता येऊ शकतात आणि टेनचा आपण सराव करू शकतो आता आपण बघणारे इंट्रॉगेटिव्ह अफर्मेटिव्ह आणि इंट्रॉगेटिव्ह निगेटिव्ह सेंटेन्स कसे बनतात द फ्युचर कंटिन्युअस टेनचे ठीक आहे देन वी विल डिस्कस अबाउट हाव हाव द इंट्रॉगेटिव्ह अफर्मेटिव्ह अँड हाव द इंट्रोगेटिव्ह निगेटिव्ह सेंटेन्स ॲज फॉर्म इन द फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स लुक ॲट द फर्स्ट सेंटेन्स विल इज ॲट द फर्स्ट पोझिशन देन सब्जेक्ट आय इज देअर देन बी इज देअर देन रिंगिंग इट इज द वर्क दॅट इज पास पार्टिसिपल अँड देन अ बेल इज अ ऑब्जेक्ट रीड ऑफ द सेंटेन्स विल आय बी रिंगिंग अ बेल देन विल ही बी रिंगिंग अ बेल देन विल एश बी रिंगिंग अ बेल देन सेकंड पर्सन्स मी इथं मागे खाली लिहिलेलं आहे आतापर्यंत जे व्हिडिओमध्ये आपण नंबर टू लिहिलं होतं पण नो प्रॉब्लेम विल यू बी रिंगिंग अ बेल देन कुठले क्लिअर नाव आलं तर विल वी विल दे विल द डॉक्टर्स विल रिंगिंग अ बेल अँड ॲट द एंड देअर इज क्वेश्चन मार्क ओके लास्टला आपण क्वेश्चन मार्क घेतो म्हणजे हे सेंटेन्स अशा पद्धतीचं कन्स्ट्रक्शन आलं तर लगेच आपल्याला आयडेंटिफाय करता यायला पाहिजे इट इज इंट्रोगेटिव्ह अफर्मेटिव्ह दिस आल सेंटेन्सेस आर इंट्रोगेटिव्ह अफर्मेटिव सेंटेन्सेस ओके देन वॉट अबाउट द इंट्रोगेटिव्ह निगेटिव्ह सेंटेन्सेस वी कॅन फॉर्म बाय युझिंग टू वे दोन प्रकारे आपण ही सेंटेन्स फॉर्म करू शकतो ओंट आय बी रिंगिंग अ बेल दिस इज द फर्स्ट वे अँड सेकंड वे इज दॅट विल आय नॉट बी रिंगिंग अ वे ओके बॉस सेंटेन्स आर ॲब्सुलुटली करेक्ट देन वॉट अबाउट द सेकंड सेंटेन्स won't he be ringing a bell kiwa will he not ringing a bell in this way we can also write in both way okay what about this sentence won't h be ringing a bell will h not will h not be ringing a bell okay then won't you be ringing a bell then will you not ringing a bell in this way we can also write this sentence then won't we be ringing a bell ओके okay. मी डायरेक्ट इथं ओंड मुद्दा म्हणून घेतला की तुमचं लक्षात यायला पाहिजे की ओंड आला म्हणजे इकडं नॉट टाकत नाही काही वेळेस आपल्याकडून गडबड होते आणि मग द सेंटेन्स इज राईट ॲज अ रॉंग तर तसं होऊ नये लिहायला पाहिजे म्हणून मी मुद्दा म्हणून इथं ओंड बी लिहिलं त्याच्यानंतर पुढे जे अनेक वचन आलेले त्या पद्धतीने म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की द फ्युचर कंटिन्युअस टेन्समध्ये आपल्याला मुख्य दोन वाक्य एक तर आहे ॲसरेटिव्ह अफर्मेटिव्ह आणि दुसरं आहे इंट्रॉगेटिव्ह अफर्मेटिव्ह अँड निगेटिव्ह म्हणजे हे चारही वाक्याचे प्रकार तुम्हाला व्यवस्थित लिहिता यायला पाहिजे आयडेंटिफाय करता यायला पाहिजे आता आपण बघणार आहे की व्हॉट आर द युजेस ऑफ फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स ओके ओके देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हॉट आर द युजेस ऑफ फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स फ्युचर कंटिन्युअस टेन्सचे काय उपयोग असतात साधारणतः आपण ते बघून घेऊया तर याचा फर्स्ट यूज आहे टू शो द अनफिनिश ॲक्शन एखादी अनफिनिश ॲक्शन शो करण्यासाठी आपण द फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स वापरू शकतो एक्झाम्पल्स बघा दिस टाईम दिस टाईम नेक्स्ट वीक आय विल बी गोईंग टू अ पार्क ही अनफिनिश ॲक्शन्स आहे की जे आपण विल बी गोईंग टू पार्क हे वापरून हे फ्रेज वापरून ती कम्प्लीट करू शकतो ओके देन नेक्स्ट नेक्स्ट इयर ही विल बी वर्किंग 
in the NASA. Okay, in by the prepositions. Mukali kadi the future continuous tense or predictions are taking or predicting or guessing about the future. Future means like that. If you stop, let's guess. Correct. Just predict. Correct. Just that time also we use the future continuous tense. For example, he will be coming to office. I expect. Okay. Then I know you will be feeling sad after getting insulted in a class. Okay. यदि कहीं predictions आए कि तू class में जैसे insult आ रहा तो you will feel guilty, you will be you will feel insulted like that. Guessing is there कि वो predictions आए for sentence में दे मतलब अच्छा पद्धति ने अपन मतलब future continuous tense वापरो शक्तो और देखो जनतर interrogative form में जैसे अपने लो future continuous tense आ ला तो तो अपने लो will यदि कहीं वापर ला जाए तो मतलब will is used to politely information एक हद ही फ्लोइडली इनफॉरमेशन दे आए जैसे दैट टाइम आल्सो वी यूज इंट्रोग्रेशन फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये कुप महत्वाजा है एग्जाम में दे इधर मॉडल ऑफ देवी बॉस कुछ ढाबा पढ़ लेता है तो लुक एट द सेंडर विल जिम बी कमिंग विद अस पोलाइटली इनफॉरमेशन आए कि जिम भाजे और वो तो पोलटली इन्फॉर्मेशन शो करना वपरला जो तो खूब महत्वपूर्ण अभी इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हें पोलाने लक्षा गयान हा टेन्स टू रेफर द फ्यूचर इवेंट एखाद फ्यूचर इवेंट जर आप रेफर कराए दैट टाइम वी यूज द कंटिन्स फ्यूचर टेन्स लुक एट द एक्जाम्पल वेन ही इज इन द दिल्ली ही विल बी एन्जॉइंग विथ हिज फ्रेंड जेव तो दिल्ली में वेस तो फ्रेंड्स बरबर एन्जॉय करना मुझे थोड़ी क्या कहा जाए कि आज अपन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तेजे कंसेंटेंस कंस्ट्रक्शन तेजे नेगेशन कस कराए थे तेजे इंट्रोगेशंस कस कराए थे तेजे ना तो है टेंस जो साधारण तक कहे महत्व जो यूजेस आए ते अपन शुकुन गए थे तो मिस्सर वो पुरानी आत अपन गरी आहोत लॉकडाउन में जा या चैनल पर गेले तो सर्व टेंचे आने पार्टस पिचे सर्व वीडियोस तो माला बगैला मिलती हैं उन्होंने पर देखता जान तो अपन घरी चला सर्वे ने एक में कहने जी काट जीगा कारण परिस्थिति फार भी कट आए अने हम जो मूल्य तो तेवीस मार्च पर सुन घर आता डग ले ले आए शिक्षक पर इरिटेशन आता वो ऐला लग � आने घरी बसता बसता अपना वेड़ ना वाया गलता इजी इंग्लिश ग्रामर चैनल में जो अपन अपने इंग्रजी सुधा और पक्का गुरु शक्तो बेस्ट ऑफ लव सर्वे ने चैनल लाइक आने सब्सक्राइब कराए जाए ठीक है